വെൽക്കം വെൽക്കം ടു സൈലന്റ് ലേണിംഗ് ജിതിൻ സാറാണ് സാർ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും നിർബന്ധമായും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മക്കളെ നിർബന്ധമായും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം നിർബന്ധമാണ് ഇത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മഗത വാസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എമങ് ദ മഹാജനപദാസ് റൈറ്റ് എനി ത്രീ റീസൺസ് ഫോർ ദിയർ സൂപ്രമസി ചോദ്യം ഇതാണ് മഹാജനപദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായത് മഗതയായിരുന്നു അപ്പൊ മഗത ഇതുപോലെ മഹാജനപദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമാകാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് അതിന്റെ ആൻസർ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മക്കൾ നോക്ക് എല്ലാവരും നോക്ക് റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ എനേബിൾഡ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ഫാമിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുമ്പൈരിന്റെ നിക്ഷേപം വൻ തോതിൽ അല്ലെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുമ്പൈരിന്റെ നിക്ഷേപം വൻ തോതിൽ ആയുധങ്ങളും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ചു അതാണ് ഏത് ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ അയൺ ഓറിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് ഏത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നോക്ക് ഗംഗ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അല്ലെ ഗംഗ ഇറ്റ്സ് ഇയർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് മേഡ് മഗത എ ഫെർട്ടൈ ലാൻഡ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗംഗയും അതുപോലെ അതിന്റെ പോഷക നദിയും മകതയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മണ്ണാക്കി മാറ്റിയാണ് ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കി അതാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ നിങ്ങൾ നോക്ക് ട്രീസ് ഫ്രം ദ നിയർ ബൈ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് വേർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബിഗ് ബോർഡ്സ് അല്ലെ അവിടെ ഗംഗാ സമതലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു വലിയ വഞ്ചികൾ പണിതു അതാണ് ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് വൺ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പോകാം മക്കൾ നോക്കിക്കോളൂ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ തിനൈ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ തിനകളെ കുറിച്ച് അറിയാം ആ തിനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് മക്കൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇതിൽ കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ മരുതം നെയ്തൽ ഈ പറയുന്ന തിനകൾ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന തിനയിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് നമുക്ക് നോക്കാം കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ചിക്ക് ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മക്കൾ നോക്ക് ഏതായിരിക്കും കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ചിക്ക് സാറ് തന്നെ അറിയാലോ കുറിഞ്ചി തിനയിൽപ്പെട്ട ഏതാണ് ഹില്ലി റീജിയൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കുറിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മലപ്രദേശ് ആണ് അല്ലേ ഹില്ലി റീജിയൻസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് മുല്ലയാണ് മുല്ലൈ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് പുൽമേടുകളാണ് മുല്ലൈ പ്രദേശം എന്താണ് പുൽമേടുകളാണ് അല്ലേ മുല്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുൽമേടാണ് അതുപോലെ ഈ കുറിഞ്ചി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മലകൾ കുന്നുകളും നിറഞ്ഞതാണ് ഏത് ഈ ഒരു പ്രദേശം അല്ലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് നോക്ക് രണ്ടെണ്ണം ബാലൻസ് ഉണ്ട് മരുതവും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് നെയ്തുരാണ് മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് വെറ്റ് ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക ഭൂമിയാണ് ഇത് ഈ മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ ആണ് അപ്പൊ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ കുറിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹില്ലി റീജിയൻ ആണ് മുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഭൂമിയാണ് നെയ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഗീവ് ആൻ എ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി എക്കണോമിക് ഐഡിയാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങൾ കുറിച്ച് വിവരണം തയ്യാറാക്കുക ഇതാണ് എന്ത് ചോദ്യം എക്സാമിന് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണേ